তুই একবারও ফার্স্ট হতে পারলি না দেখ সৌভি কতবার ফার্স্ট হয়ে গেল আর মাসির মেয়ে তো এবছরে কাট লাগিয়ে দিয়েছে আর দু বছর পরে আইএমএ গিয়ে এবার সিক্স ফিগার স্যালারি চাকরি পাবে আমাদের মা মাসির আমাদের প্রতি কত প্রত্যাশা বলি সবসময় একটা চাপ সব থেকে ভালো হওয়ার সব থেকে সেরা হওয়ার কেন কি লাভ জানেন আপনারা যে হাজার হাজার ছেলে মেয়েরা প্রত্যেক বছর আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় নিজেদের ব্যর্থ ভেবে কেন আমরা আমাদের নিজেদের ছেলে মেয়েদের এত তাড়াতাড়ি রাত্রিসে নামিয়ে দিতে চাই আপনারা কি জানেন যে আজকাল কত নতুন রকমের পেশা জন্মেছে আজকের নারীতে আমরা জানতে পারবো নতুন পেশার নতুন খবর চলুন তাহলে শুরু করা যাক चूल दर्शक बंधु निजस्व कि प्रश्न आज तो विषय हेल्प करते चूल समस्या मान तो हेयर फलिंग चूल যার যার খুব পাতলা চুল নিশ্চয়ই তার 10টা চুল হচ্ছে নরমাল হেয়ার লস আচ্ছা ম্যাক্সিমাম যার খুব বোচের চুল মোটা ধর এরকম মোটা একটা বিলুনি হয় তার ম্যাক্সিমাম হেয়ার লস হতে পারে 25 থেকে 30টা এর বেশি না আচ্ছা কিন্তু আমরা দেখতে হবে সে 10টা যে হেয়ার লস হচ্ছে বা 15টা যে হেয়ার লস হচ্ছে যেই লসটা হচ্ছে সেই মানে চুলটা কি সেখান থেকে গজাচ্ছে হুম একটা চুলের লাইফ হচ্ছে 4 থেকে 5 বছর मानुष मान कि घुरे बेड़ा सठीक समाधान पाचना অনেক ওষুধ খাচ্ছেন অনেক কিছু করছেন কিন্তু একটা কি জানো তো এক চুলের যখন জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু আছে সুতরাং চুলকে খেতে দিতে হবে মা ঠাকুরমার কাছে শুনে এসেছি তেল হচ্ছে চুলের খাদ্য তেল মাখ চুল ভালো থাকবে তাহলে তাই যদি হতো আজকে কেন এত মানুষ চুলের সমস্যা নিয়ে ভুগছে তেল বা শ্যাম্পু কোন না তেলটা কি করছে তোমার চুলটাকে যে তোমার রাফ হয়ে যায় অনেকে বা চুল তেলটা ড্রাই হয়ে যায় চুলটা তার হাত থেকে হয়তো কিছুটা রোগ মানে কিছুটা ময় মানে ময়েশ্চারটাকে ফিরিয়ে দেয় আমি যখন দেখলাম যে এই যে সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা তখনই কিন্তু আমার এই কেশশ্রীর সৃষ্টি কেশশ্রী আচ্ছা এই কেশশ্রীর ব্যাপারে যদি একটু ছোট করে আমাদের বন্ধুদের বলে দাও চলো তাহলে আমি ডেমোনস্ট্রেশন করে দেখাই ডেমোনস্ট্রেশন করে দেখালে বোধহয় আরো আরো ভালো করে বুঝতে পারবে এই কেশশ্রী কি হ্যাঁ দিদি তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটা দেখা যাক হ্যাঁ এটা হচ্ছে কেশশ্রী হ্যাঁ এই কেশশ্রী আমরা যদি নিয়ম করে মাখি সপ্তাহে তিন দিন তাহলে কিন্তু চুল পড়া বন্ধ হয় চুলের খুশকি থাকলে তিন সপ্তাহের মধ্যে চুলের খুশকি দূর হয়ে যায় তিন সপ্তাহের মধ্যে তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে চুল গজায় এমন কি টাকেও চুল গজায় ঠিক আছে চুলের অকাল পক্ষতা রোধ করে আচ্ছা দেখো এই কেশশ্রীটা পুরোপুরি ডাস্ট অবস্থায় কিন্তু কত কতটা নিতে হবে এটা হচ্ছে তোমার চুলের লেন্থ এবং গোচ অনুযায়ী নেবে হ্যাঁ ওর তো মোটামুটি বড় চুল আমাদের মডেলের অনেক বড় চুল মোটামুটি ওর চা চামচের কুড়ি চা চামচ লাগবে আচ্ছা কারণ কেশশ্রী কিন্তু আমি পুরো স্কাইপে লেপে লেপে দেব পুরো চুলে দেব যাতে প্রতিটা চুল কেশশ্রী পায় আচ্ছা কারণ কেশশ্রী হচ্ছে চুলের খাদ্য হুম হুম পরিমাণ মত যদি কেশশ্রী পায় অর্থাৎ চুলের খাদ্য আমি চুলকে দিতে পারি অটোমেটিক চুলে যে কোনো সমস্যার হাত থেকে আমি মুক্তি পাব এবার প্রথমত গরম জল করব হুম গরম জল করে আমি কেশশ্রীর মধ্যে ঢালবো এবং কাদা কাদা করে পেস্টটা তৈরি করব 
একটা কথা আমার দর্শক বন্ধুদের যদি একটু বলে দেন গরম জল কেন গরম জল এই কারণেই লাগাবো এফেক্ট অনেক বেশি হয় কারণ আমাদের জলে কিন্তু আয়রন থাকে আচ্ছা যে আয়রনের জন্য কিন্তু আমাদের চুলে নানান রকম সমস্যা থাকে ফুটিয়ে নিলে কিছুটা জল আয়রন মুক্ত হয়ে যায় হয়ে যায় ঠিক আছে ঠিক ফুটন্ত গরম জল দিয়ে আমি দেখো কাদা কাদা করে গুলছি এমন ভাবে গুলবে একটা পেস্ট মতো আমি তৈরি করব द्वित फुटंत गरम जले गुलश्री उष्ण उष्ण अवस्था पुरो माथा स्काले लगा चूले लगा खाद्य चूल प्रथम तैरिश्री जो चूल खाद्य चूल दीदी असंख्य धन्यवाद तुम्हें तुम्हारे तथ्य पेल आज के ब्यूटी सेगमेंट एखे शेष कर नमस्कार सुदीपा शुरू कर फोराम आज के विषय वस्तु हल फोर नाइनटी आईने ये धाराटी सम्पर् आपनारा अने शुने कागजे पड़े क्यों जर आईन जर बाचार जो ये आईन ता कि सत्य उपकार पा ना कि एके बारे अन्न कि लोक तेज़ निजेद स्वार्थ सिद्धिर फायदा तुल कथा बोल आज के अतिथि समाप्ति संगे 
ওনার সাথে কথা বলার আগে আপনাদের সামনে দুটি ঘটনার কথা বলি আমি আগেও আপনাদের বলেছি আপনারা জানেন যে আজকে আমরা এখানে যে জানি আলোচনা করি সেই সমস্তই সত্য ঘটনা সেরকমই দুটি ঘটনা আপনাদের সামনে বলি শ্যামবাজারের দীপঙ্কর বিয়ে করে বেহালার শ্রীমন্তীকে এক মাসের মধ্যে ঝামেলা শুরু ঝগড়ার মূল কারণ হল শ্রীমন্তীর বাপের বাড়ির উন্নত আর্থিক অবস্থা ফলশ্রুতি ফোর এ মামলা সূত্রপাত এবং দীপঙ্কর ও তার পঁচাত্তর বছরের অসুস্থ বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে পুলিশের তুলে নিয়ে যাওয়া ঘটনা দুই মধ্যবিত্ত পরিবারের সুমিতের বিয়ে হয় ডাক্তার পিতা ও মাতার একমাত্র কন্যা সুচরিতার সাথে অবস্থাপন্ন স্ত্রীর দাবি স্বামীকে নিয়ে বাপের দেওয়া আলাদা ফ্ল্যাটে থাকতে দিতে হবে অসুস্থ বয়স্কা বিধবা মায়ের কথা ভেবে আলাদা থাকার প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যানকারী সুমিতের স্থান হয় জেলের গড়াদে কারণ ফোর এ এরম আরও অসংখ্য ঘটনা ঘটছে চারিদিকে যার খবর হয়তো আমরা পাই না কিন্তু সত্যি এই ফোর এ যে আইনি ধারাটা হয়তো সত্যি আমাদের অনেককে উপকার করতে পারত উল্টে অপকার তো করছেই ক্ষতিও করছে দেখা যাক এর বিশ্লেষণ করে সমাপ্ত দিয়ে আপনি বলুন এই যে ফোর এ এটা এটা এক্স্যাক্টলি কাদের জন্য কাদের সুরক্ষার্থে বা কাদের রক্ষা করার জন্য সেটা আগে পরিষ্কার করে যদি এটা তো বধুর নির্যাতনের এগেনস্টে এবং এটা যে অর্থে করা হয়েছিল ফোর এ যারা সত্যি নির্যাতিত হচ্ছে বধুরা গ্রামাঞ্চলে বা অন্য কোনো ইয়েভাবে তাদের জন্যই এটা করা হয়েছিল কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে অনেকে এই আইনটা সত্যি কিছুটা অপ ব্যবহার করে ফেলছে কিছু অন্য ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইজিলি অ্যাডজাস্ট করতে পারে এই রকম ওয়াইফরা তারা নিজেরাই একটা ছোটোখাটো ব্যাপার ঘটিয়ে বা কিছু করে নিজেরাই ফোর এর একটা ডায়ারি লজ করে বসছে যা যেটা আর কি হয়তো দরকারই ছিল না যে তার জন্যে বৃদ্ধ পিতা মাতা বা আপনি এক্ষুনি যেটা মেনশন করলেন যে তার লজ দেওর বা হয়তো কত দূরে অন্য স্টেটে থাকে তার নন তাকে ধরে নিয়ে জেলে দিয়ে দিচ্ছে বা তার অন্য স্টেটে তার সাথে কোনোই সম্পর্ক নিয়ে হয়তো ক্যালকাটাতে এরা থাকছে হয়তো বম্বেতে তার আর এক ভাই থাকে এই বম্বে থেকে ধরে এনে এফআইআরের এগেনস্টে তাকে ধরে আনার জন্যে পুলিশ ওখানে যাচ্ছে তার হয়তো অন্য স্টেটাস তার হয়তো অফিসে গিয়ে পুলিশ তাকে ইয়ে করছে ভাই হ্যারাস করছে করে তখন বাধ্য হয়ে তাকে এই স্টেটে এসে তাকে সব কিছু দেখিয়ে কোর্ট থেকে বেল নিয়ে যেতে হচ্ছে কীরকম তো মানে এটা কিসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে সত্যি কাদের ক্ষেত্রে ফোর নাইনটি এইটটা ফোর নাইনটি এইট এটা জরুরি তাদের ক্ষেত্রে জরুরি নয় কারণ সত্যি যাদের দরকার যেমন ধরুন একটু একটু প্রত্যন্ত গ্রামে মানে যেখানে সত্যি এখন আমরা রেগুলার কাগজে পড়ি এখনো সেই ডাইনি সন্দেহে মারা এই ওই এবং খুব বিশ্রীভাবে এখনো নির্যাতিতা হচ্ছেন মহিলারা তাদের তারা কি অ্যাওয়ের তারা কি জানে যে তাদের তাদের সুবিধার্থে তাদের সমস্ত তাদের রক্ষা করার জন্য একটা আইন বেরিয়েছে আপনার কি মনে হয় এটা আমার তো মনে হয় ইট ইস ভেরি আনফর্চুনেট যে তাদের কাছে আইনটা গিয়ে অতটা পৌঁছচ্ছে কিনা আমার সন্দেহ কারণ যেরকমভাবে দেখছি এনজিওরা তাদের হয়ে এগিয়ে আসছে বা অন্য সমস্ত নারী সংগঠনগুলো তাদের হয়ে এগিয়ে আসছে রিমোট গ্রামাঞ্চলে সত্যি এখনো কিন্তু ফোর নাইনটি এইট এর ভীষণ প্রয়োজনীয়তা আছে একটা সেকশন তারা সত্যিকারের রেগুলার মার্ক খেয়ে ফোর নাইনটি এইট করছে না আবার একটা সেকশন তাদের মানে ভীষণ সুখের থেকেও তারা জাস্ট নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ফোর নাইনটি এইটকে ইউজ করছে ফোর নাইনটি এইট এ কে সে সেটা যদি আপনি আপনার কোনো অভিজ্ঞতা বা কিছু যদি বলেন আমার আমার তো মনে হয় সুখের জন্য ফোর নাইনটি এইটকে ইউজ করছে সেটা আমার মনে হয় না কারণ কেউই চায় না তার বিবাহিত জীবনটাকে নষ্ট করতে আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট কেউই চায় না সবাই চায় তার নিজে সুখেই থাকুক কিন্তু হয়তো হাজব্যান্ডের সাথে তার কোনো গন্ডগোল নেই কিন্তু সারকমস্টেন্সেস পারিপার্শ্বিক এমন সমস্ত গন্ডগোল হচ্ছে শাশুড়ি বা অন্য কারুর সাথে হয়তো সে বাধ্য হচ্ছে সে হয়তো জানে যে হয়তো হাজব্যান্ডের এগেনস্টে তার কোনো গ্রিভারেন্সেস নেই কিন্তু তবুও হয়তো সে ফোর নাইনটি এইটে করতে বাধ্য হচ্ছে কারণ অন্য কোনো কারুর হয়তো শাশুড়ির দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে বা অন্য কারুর দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে সবসময় যে টর্চার মিনস ফিজিক্যাল টর্চার তাও না মেন্টাল টর্চার ইজ অলসো এ টর্চার ডেফিনেটলি সো এই এরকমভাবে টর্চার হয়ে হয়তো সে সে চলে যাচ্ছে বাপের বাড়ি বাবা মা সবাই পয়সা ইয়ে তারপর তারা ফোর নাইনটি এইটের ডায়েরি করে অ্যাপ্লিকেশান করে যে এরকম করছে সেটা সবসময় যে তার সম্মতি নিয়ে করছে বা সবসময় যে সেটার জন্যে তার 
সম্পূর্ণ কনসেন্টারে তাও নয় কিন্তু এমন একটা অবস্থা ক্রিয়েশন হয়ে যায় তো হয়তো তারা করতে বাধ্য হয় এই যে ফোর এ সেই সমস্ত মহিলারাই বেশিরভাগ করেন যারা আর্থিকভাবে যথেষ্ট সচ্ছল বা ইকোনমিক্যালি ভেরি সাউন্ড আমি বলছি ধরুন ইকোনমিক্যালি পোর খুব বেশি লোক মানে মহিলা কি এসেছে আপনার কাছে আপনি শুনেছেন কেসেস করেছে আসে বা আসে না তা বলবো না তবে কি অনেক সময় দেখা যায় ফোর নাইনটি এইট এ তারা করলো অ্যাপ্লিকেশনও করলো তারপরে হলো তারপরে তারপরে এমন হয় যে হাজব্যান্ডের সাইড থেকে তাকে এমনভাবে এ করে যে হয়তো সে নিজেই অ্যাপ্লিকেশানটা তুলে নিতে বাধ্য হলো এইরকম করে গিয়ে ফোন আমি এরকম কেসেস দেখেছি করেছি ফোর নাইনটি এইট তুলে নিল তুলে নিয়ে আবার লিফট টুগেদার করলো করে তারপর দেখা যাচ্ছে তারপর সত্যি তাকে মেরে ইয়ে করে দিল তাকে সত্যি তাকে একেবারে মার্ডার করে দিল এরম এই রকম তো ঘটনা তো ঘটেইছে ঘটনা কি এই রামই ইন্টেনশন থাকে যখন ফোর নাইনটি এইট যখন এটা ফোর নাইনটি এইট এ যখন উইথড্রোয়াল এসে যায় তারপরে কিন্তু দেখা যায় যে তার ওই ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত কি হলো কেউ কিন্তু সেটা লক্ষ্য রাখবে না সোসাইটি কারণ সেক্ষেত্রে নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের উপর না রাখলে সে তো নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে বেল আমি অনেক শুনেছি বেল বেলের ক্ষেত্রে अप्लाई করে হ্যাঁ বেল अप्लाई করে আগে আগে তো অনেক বেলের একটুখানি ইয়ে হতো এখন তো সোসাইটির এরকম ব্যবস্থাপনা দেখে এবং 498 অনেক সময় অ্যাবিউজ হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই এই যেমন হয়তো চলে গেছে 6 মাস আগে নিজেই অন ইজ ওন চলে গেছে বা অন हर ওন ভদ্রমহিলা চলে গেছে তার হাজব্যান্ডের ওই ম্যাট্রিমোনিয়াল হাউস থেকে চলে গেছেন চলে গিয়ে ছ মাস বাদে হঠাৎ করে একটা অ্যাপ্লিকেশন করে বলল যে নাকি সে মার খেয়েছে এই খেয়েছে সে খেয়েছে কিন্তু তখন তোরা থাকছেই না এক সেলফি বন্ধ থাকছেই না শুধু তাই নয় এমনও ঘটনা আছে যে বাবা মেয়ের বাবা তার জামাইকে বলছে আমার বাড়ির সামনে তোমাকে ফ্ল্যাট নিতে হবে বাবা নিজে মেয়েকে কিন্তু ঘরে রাখছে না বাবা বলে দিচ্ছে যে আমার বাড়ির সামনে তুমি জামাই ফ্ল্যাট নিয়ে থাকো কিন্তু তুমি তোমার মা বাবার সাথে থেকো না যা একটা হয়তো খুব পশ এরিয়ায় থাকেন হয়তো বাবা জামাই ছোট তার ওই রকম স্টেটাস অনুযায়ী বা ওই রকম চাকরি সেই লেভেলে যায়নি যে ওই রকম পশ এরিয়াতে একটা বাড়ি রেন্টে থাকবে সে হয়তো বাবাকে শ্বশুরকে বললো আপনি তাহলে কিছুটা টাকা দিন এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে হয়ে গেছে তখন ও বললো যে না আমি টাকা দেবো না তুমি তোমার বাবার থেকে টাকা নিয়ে এইখানে থাকো আমি এই কেস কিছুদিন আগে ডিল করেছি এবং এটা বোধ এক্ষুনি আবার ফোন নাইনটি এইট হবে হবে কিছু একটা কিছু হবে কিন্তু রিমোট এরিয়া গ্রাম অঞ্চলে অনেক দূরে কিন্তু দেখবেন টিভিতে রোজই শুনছে মার খেয়েছে মরেছে বিষ খাইয়েছে মার মেরে দিয়েছে রাজস্থান এখানে ওখানে বিহার কলকাতা রিমোট এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট এই আর এই দূরে এরামই হচ্ছে তারা তো কোনো এই এটার তো কোনো অ্যাক্সেসই তাদের কাছে হচ্ছে না এই সেকশনটা এটা কি আমরা কোনোভাবে আলাদা করতে পারি না মানে আমি কি বুঝতে পারি না যে সত্যি না এটা যারা করছে এটা জেনুইন এই কেস এই এইটা কি কোনোভাবে আইন কোনোভাবে আর সাহায্য করতে পারে না যে না আপনারা আপনি এটা এই এটা করতে পারেন না আইন তো বলেই দিচ্ছে অনেক সময় কত অ্যাপ্লিকেশনে যখন এরকম ধরে নিয়ে যায় তারপর বেল অ্যাপ্লিকেশন মুভ করলে তো সঙ্গে সঙ্গে বেল পেয়ে যায় যখন দেখা যায় আমি এখানে ছিলামই না বাড়িতে রয়েছে আর তার শ্বশুর শাশুড়ি হয়তো সেই বাড়িতে থাকেই না তখন আপনি ওটা শুনে নিয়ে আপনি অ্যান্টিসিপেটরি বেলও করতে পারেন হ্যাঁ মানে এক্ষেত্রে ধরুন আমি আমি ধরুন এমন একজন মহিলার কথা ধরে নিয়ে বলছি যে মানে মহিলার বলেছে সত্যি সে মার খেয়েছে বা কিছু বা উল্টো অ্যাকিউজ অ্যাকিউজ করেছে ওনামে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট করণীয় কি কি করা উচিত যদি কেউ কারণ নামে মিথ্যে এরকম অ্যালিগেশন আনে ফার্স্ট করণীয় কর্তব্য কি অবভিয়াসলি তাকে কোর্টে ছুটতে হবে আইদার তাকে লু থেকে অ্যান্টিসিপেটরি বেল নিতে হবে স্টেটিং অল দি ফ্যাক্টস যেটা সত্য নয় যেটা বলেছে এফআই আলামের নাম আছে এরাম নয় ওখানে চলে গেছে এন্টায়ার ফ্যাক্টটাকে এ করতে হবে আর তা না হলে তাকে তো অন্যভাবে অন্যভাবেই যেহেতু এই আইনটা নিয়ে এত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে আপনি কি চাইবেন এটা রেভলিউশন 
একদম পুরো এভোলিউশন তো কেউই চাইবি না তাহলে তো যারা নিমচাচিত হচ্ছে আর ওই নিমচাচিত হবে তবে এটা ঠিকমতো প্রয়োগ করাটাই বাঞ্ছনীয় আইএনজিবির ভূমিকা কি এর ক্ষেত্রে সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার এই ঘটনার উপরে সত্যি যদি সেরকম সারকামস্টেন্সেস হয় থাকে সত্যি যদি ওয়াইফ এরকম ভাবে নিমচাচিত হয় তাহলে তো এটাকে হতেই পারে ডাডি লজ করতেই পারে আর যদি দেখা যায় যে না সেরকম কিছু নয় ছোটখাটো কুচ কাজ ব্যাপার নিয়ে বলছে তাহলে তো অ্যাডভাইস করা উচিতই না যে না তেমনি আমার একজন আইএনজিবি যদি দেখে তার পাশের বাড়িতে এরকম একটা হচ্ছে ঘটনা ঘটছে তারা বা পাশের বাড়িও বলবেন তার বাড়িতে হয়তো সে কাজ করে পুরো শ্রম শ্রম দেয় তার সে তার স্বামীর হাতে মার খায় একজন আইএনজিবি হিসেবে তার কি তখন দায়িত্ব পড়ে না একটা যে সে নিজে গিয়ে লঞ্চ করিয়ে তাকে একটা দায়িত্ব তখন শুধু আইএনজিবি না একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে তো সেটা তার সেটা তো করা উচিত বা করতে পারলে খুবই ভালো কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে কি যে আপনি নিজে এটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে করবেন দেখবেন কি ও নিজেই ভয় পেয়ে গিয়ে বলছে আমাকে মারে নি তো এই ক্ষেত্রে আপনারা বিষয় না আসলে কিছু করা যাবে হয়ে যাবে এটাকে মেন্টালি যদি সে অ্যাওয়ারনেস না থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেওয়া খুব মুশকিল খুবই বিপদ আজ তাহলে এই পর্যন্তই নমস্কার নমস্কার আমি কাঞ্চনা আপনাদের সঙ্গে আবার আড্ডা দিতে চলে এলাম রোজকার মতন অল্টারনেটিভ প্রফেশন আজকাল এই নামটি সব সময় শোনা যাচ্ছে এই নিয়ে কথা বলবো আমি সঞ্চিতা কুশারি বসের সঙ্গে নমস্কার সঞ্চিতা নমস্কার আচ্ছা প্রথমেই আমাদের যেহেতু একটা নারী উমেন্স ম্যাগাজিন তো সেই জন্য প্রথমে অল্টারনেটিভ প্রফেশনের হিসাবে প্রথমে আমাদের তোমার নামটা মনে পড়ল তো তুমি তো যেহেতু এই ধরনের প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত যেটা তথাকথিত আমরা ভাবতে পারতাম না আগে যে এই ধরনের প্রফেশন হতে পারে বা হয় এবং এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত তো কী কী ধরনের কাজের সঙ্গে তুমি মূলত নিজেকে জড়িয়ে রেখেছ দেখো অল্টারনেটিভ প্রফেশন বলতে এখনও সেটা খুব ট্রেন্ড কথাটা ন বছর আগে যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন আমরা শুরু করেছিলাম এখন যে সব থেকে যেটা ইন প্রফেশন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট দিয়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে বি ওয়েন টু মানে ওয়েন টু ওপেন মডেলস এজেন্সি সেটাও কলকাতা তখন প্রথম ছিল করতে করতে কী হয়েছে ওভার দিস পিরিয়ড অফ ইয়ার্স আমরা এগুলোর থেকে ডাইভার্সিফাই করে করে যেগুলো করি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট তো করি আমার দুটো ডেডিকেটেড কোম্পানি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টই করে তাছাড়া আমার একটা মডেলিং স্কুল আছে শুধু মডেল গ্রুমিং না পার্সোনাল গ্রুমিং একটা স্কুল আছে প্লাস কোয়ার্ডিনেশন তো আমরা করেই আসি এখন আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়া পাঁচটা অফিস অপারেট করছে এখন তাছাড়া আমি নিজে কোরিওগ্রাফি করি ওটা শুধু ঢুকেছিলাম শখে এখন করি একটা পেয়ার এজেন্সি আছে প্লাস আমরা লেটেস্ট যেটা ঢুকেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম যেটা একদম অল্টারনেটিভ না হলো বাট নাও পার্ট অফ মাই কোম্পানি আচ্ছা আজকাল লোকে চাকরি বাকরি করেও তাদের জীবন অনিশ্চিত কালকে কি করবে সেটা মানে অনেক সময় হয় হয় না যে ইনসিকিওর লাইফের মধ্যে আজকাল প্রত্যেকটা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে তো এরকম ধরনের একটা অল্টারনেটিভ প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তুমি কতটা সিকিওর আমার বন অপটিমিস্টিক এই জন্য আমার সুবিধা হয় আর যেহেতু আমি ইম্পসিবল কথাটাতে বিশ্বাস করি না আই ফাইন্ড ইন দ্যাট ওয়ার্ড আই এম পসিবল সো আমি মনে হয় ফাই আমি যদি মনে করি আমি কিছু করব আমার অনেস্টলি আমি সেটা ট্রাই করি আই ক্যান ডু ইট একজন নারী হিসাবে এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত থেকে কি তোমার মনে হয় যে তুমি কোনো এক্সট্রা সুবিধা পাও নাকি মনে হয় এর থেকে বাবা পুরুষ হলেই আমার বুঝি অনেক কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হতো আর একটা বলো যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকা সত্ত্বেও মানে কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিতে থাকা সত্ত্বেও তুমি পুরো যে ইন্টারন্যাশনাল আজকাল ছড়িয়ে গেছে ফ্যাশন সিনারিওটা তুমি কিভাবে হ্যান্ডেল করো আমি সেকেন্ড প্রশ্নটার উত্তর প্রথমে দিচ্ছি এই কারণে তোমার সঙ্গে যখন কথা বলছি এক্স্যাক্টলি ফর্টি এইট আওয়ার্স ফ্রম নাও আমি থাইল্যান্ড একটা শোতে কোরিওগ্রাফ করতে যাচ্ছি ইন্ডিয়ার উপরে সিকোয়েন্স করে ইন্ডিয়ান আউটফিট নিয়ে ইন্ডিয়ান মডেলস নিয়ে এবং সেই ছজন মেয়েকেই নিয়েছে যারা কিন্তু আমার কলকাতার মেয়ে যাদের আমি হাতে আমার স্কুলে ঘুম করে তৈরি করেছি রেশমি নিকলেট অমৃতা সব যাদের মানে আমার সাথেই হয়তো যাদের কেরিয়ারের শুরু সেরকমই ছটি মেয়েকে নিয়ে কিন্তু যাচ্ছি ব্যাংককে শো করতে সেরকম সার্ভাইভ করবো আমি ইফ আই এম গোরেন মাই ওয়ার্ক আমার খুঁজে নেবে ঠিক যেখানে তার মেয়ে ছে পুরুষের ব্যাপারটা আমাদের ব্যাপার আছে মেয়ে হওয়ার ডেফিনেট অ্যাডভান্টেজ আছে ডেফিনেট অ্যাডভান্টেজ আলটারলি ওয়াই বিকজ আমি যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছি শুরু করেছিলাম যেটা দিয়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে মেয়ে ছেলে ইজ এ মেটিরিয়াল কত ভালো কত ইফিসিয়েন্ট কত মানে প্রফেশনাল ইউ আর তারপর ডিপেন্ড করে বাট মডেলিং বা ফ্যাশনে একটা মেয়েদের এখনও অ্যাডভান্টেজ এখন যেহেতু অনেক মেয়েরা ইনভলভ সেই জন্য ট্রাস্ট ফ্যাক্টরটা একটা মেয়ের উপরে একটু বেশি থাকে কিন্তু কলকাতা থেকে একটু সময় তো তোমায় লাগবে নিজেকে প্রুভ করতে কারণ প্রথমেই লোকে বম্ব
বা ভাবে না যে কলকাতা তো কাজটা করা যায় কিন্তু দেখো আমার মনে হয় ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম যারা আমার সাথে কাজ করছেন বা আমার মতো যারা কাজ করছেন আমরা কিন্তু অনেকবার বোধ নিজেদের প্রুভ করে দিয়েছি অলরেডি কারণ আজকে যারা টপ অফ দ্য লাইন নেমস আমাদের দেশে বিপাশা রেশমি রানী মুখার্জি সবই তো বাঙালিয়া সবই তো কলকাতারই সেটা কলকাতা থেকে পোশাক করা যায় সেটস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি গুড ইন ওয়াট ইউ ডু আচ্ছা এখন যেখানে আমরা বসে আছি সেটা তোমার স্কুল তো সেটা কি খুব রিসেন্টলি খুলেছ আর আর এখানে ছেলেমেদের মূলত কি কি বিষয় গ্রুম করানো হয় আমার স্কুলটা এই স্কুলটার দু বছর হয়ে গেল নর্থের স্কুলটা একদম নতুন কয়েক মাস হয়েছে বাট আমি গ্রুমিংটা না আগে ওয়ার্কশপ ফর্মে করতাম বছরে একটা দুটো কি হয়েছে আমি এত বছর ধরে গ্রুম করে আসছিলাম মডেলদের তৈরি করছিলাম কারণ আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন আই হ্যাড টু ডু কারণ কেউ ছিল না আমার করিয়ে তৈরি করা মডেল তো করতে করতে অবভিয়াসলি ইট বিকেম আ প্রফেশন আমি স্কুলটা কিন্তু খুলেছিলাম এত লোকের রিকোয়েস্ট শিখতে আসবো শিখতে চাই আমাদের স্কুলে দুটো মডিউল আছে একটা মডেল গ্রুমিং আর পার্সোনাল গ্রুমিং আর তুমি যদি মানে জিজ্ঞেস করো আজকাল ফিফটি ফিফটি হয়ে গেছে মানে আজকাল সব থেকে আমার যেটা ভালো লাগে এপ্রিসিয়েটেড সমস্ত বয়সের মহিলা পুরুষরা আসেন নিজেদের গ্রুমিং করা তুমি তারা ফিফটি ফিফটি ফাইভ মা আর মেয়ে একসাথে আসেন আচ্ছা ছেলে মেয়েরা আসছে যারা চাকরি করতে চায় তারা আসে ইটস জাস্ট টু ইম্প্রুভ অন ওয়ান সেলফ আমি যে এমন কিছু শেখাই যেটা জীবনে তারা জানতো না সেরকম আমি একবারও বলছি না হয়তো আমি তাদের কনসিয়াস করে দিচ্ছি একটু বেশি অ্যাওয়্যার করে দিচ্ছি আর একটা আরেকটা মডিউল আছে আমাদের কপোরেট গ্রুমিং সেটা আমরা কপোরেট হাউজেস এর সাথে টাই আপ করে গিয়ে করি বা যেমন নেক্সট উইক থেকে শুরু হয়েছে ডিস্ট্রিক্টসে গিয়ে গিয়ে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে প্রচুর মহিলাদের খুব ইচ্ছা আর জিজ্ঞাসা তাদের সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার জন্যে বা তাদেরকে জানানোর জন্যে তাদের এত বটু সে ইন্টারেস্টের জন্যে আমরা এবার ডিস্ট্রিক্টে চলে যাচ্ছি নেক্সট মাস থেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় ঘুরে ঘুরে ওয়ার্কশপ করবো বলে অনেক ধন্যবাদ সঞ্চিতা নারীরা যে কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই সেটা বোধ হয় বারবার বলাটা ঠিক হবে না সঞ্চিতাকে দেখি সেটা বোঝা যাচ্ছে তাহলে আজকের মতন বিদায় নিলাম ভালো থাকবেন আমাকে চিঠি লিখবেন আমার নামটা নিশ্চয়ই মনে আছে কাঞ্চনা নমস্কার কারণ আজকে আমরা ওই চাঁদনি চকের আশেপাশে বা ওইখানকার কোন একটা রেসিপি শিখবো বলতে পারে সেইটার জন্য আমার সঙ্গে আজকে আছেন ববিতা সাহা ববিতা তুমি আমাদের বলো যে কি রেসিপি তুমি আমাদের দিচ্ছ আজকে আমি রান্না করছি লসুনি দহি চিকেন লসুনি দহি চিকেন আচ্ছা এতে কি কি লাগছে এতে চিকেন হুম চিনি নুন দই কাঁচা লঙ্কা মেথি কাঁচা লঙ্কা বাটা রসুন বাটা সাদা তেল সাদা তেল লাগছে কতক্ষণ বলো তেল কতটা লাগে তেল ওয়ান টি স্পুন টেবিল স্পুন আচ্ছা আগে তাহলে জিজ্ঞেস করে দিই চিকেন কতটা আছে চিকেন দুশো দুশো আছে তো দুশোর মতন তোমার এই দু পলা পলা তেল বলে হয়ে কম তেলেই ভালো আচ্ছা আচ্ছা এটা তো মানে সাদা তেলে করছো সাদা তেলে সরষের তেলে কি করা যায় সরষের তেলে সরষের তেলে হয় না ভালো সাদা তেলেই সাদা তেলেই ঠিক আছে তেলটা গরম হয়ে গেলে এটাকে 
চা বোধহয় রসুন বাটা রসুন বাটা ওই 1 থেকে 1 1/2 চামচ মতো এটা একটু কম আছে করতে হবে কারণ রসুন আর মেথি দুটোই খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে ওঠে আচ্ছা পুড়ে যেতে না দেয় তো সেই দিকে আটা কম রাখলে ভালো আচ্ছা তুমি কি মানে রান্না তো একদম শখই করো কিন্তু কোনো রকম কোনো ট্রেনিং কি আছে ট্রেনিং বলতে আমি অনেক শেফেদের কাছ থেকে শিখেছি সেটাই আচ্ছা আচ্ছা তুমি অনেক শেফদের কাছ থেকে শিখেছো অনেক রান্না তো প্রথমে তোমার যে রান্না শখটা আর কি সেটা কিভাবে আসলো মা এটা বলতে পারো বাড়ি থেকে এবং খেতে ভালোবাসি সেজন্য হতে পারে এবং যেখানে বিয়ে হয়েছে তারাও খুব খেতে ভালোবাসে আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের মানে আমি বলছি যে তুমি তো বললে খেতে খুব ভালোবাসো কিন্তু তোমার কোন রান্নাটা তোমার সবচেয়ে খেতে ভালো লাগে আমার আমার অনেক কিছু খেতে ভালো লাগে তো আমার কোন রান্না আমার চাই নিজের করা নিজের করা বিরিয়ানি বিরিয়ানি আচ্ছা আর তোমার বাড়ির লোকজন তোমার কোন রান্নাটা সবচেয়ে ভালো লাগে বাসি আমার বাড়ির লোকজন সব রান্নাই তো ভালো ভালো তাই বিরিয়ানিটা একটু অন্যরকম মানে বিরিয়ানিটা তাহলে তুমি খুব ভালো করো ঠিক আছে আরেকদিন আমরা তোমার কাছ থেকে বিরিয়ানি তোমার বিরিয়ানির রেসিপিটা নেব এবার মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা जल दे चीनी रेडी <coughs> चीनी सदा तेल पत्र तेल गरम कर रसुन और मेथी फोड़न दिन एर पर ये मैरिनेट कर चिकेन गो दिए दिन एक रानना ढाका दिए दिन নামাবার আগে সামান্য চিনি ও গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নামিয়ে নিন গরম গরম পরিবেশন করুন আবার পরদিন আপনাদের সাথে দেখা হবে আজকের মতন তা